Esta é uma história que foi produzida para o projeto Repensa da ONG Akarui. Ficamos muito felizes por ter a oportunidade de mostrar nosso trabalho. Irei lhes contar agora uma história. O nome dela é Caminhando para o Futuro. Certo dia havia um senhor, chamado Emanuel. Um homem alto, na casa dos 60 anos, muito simpático, bem vestido, ganancioso e, e ignorante com o meio ambiente. Dono de uma grande empresa madeireira chamada Serra Tudo, que se matava desenfreadamente, não se importando com os impactos de seus atos. Durante um dia de trabalho, seus funcionários se depararam com uma árvore, diferente de todas as outras, grande e frondosa, a qual não conseguiam derrubar. Dessa forma, chamaram seu Emanuel para averiguar a situação. Ao chegar no local, identificou que se tratava de uma samaúma, que resistia a qualquer método de extração conhecido pelo homem. Ele fica espantado com a situação, pois em toda a sua jornada de trabalho, nem sequer uma árvore havia resistido ao poder das máquinas. Admirando a resistência, beleza e grandiosidade de tal árvore, é atraído por ela e de livre e espontânea vontade vai ao seu encontro. Num simples toque e de forma instantânea, a Sama Uma, por meio de uma visão, revela a seu Emanuel sua verdadeira forma, a de um oráculo, e lhe apresenta duas formas de futuro. No primeiro momento, se depara com um planeta repleto de catástrofes ambientais e caos na humanidade decorrente dos presentes desmatamentos e poluições ocorridos no mundo. No segundo, a árvore mostra não só a terra com a harmonia entre natureza e seres humanos, mas também expõe as transformações que devem ocorrer para alcançá-lo. Emmanuel fica então com um dilema, seguir com o sucesso de sua empresa e acarretar problemas ao meio ambiente, ou arriscar esse sucesso em prol de um futuro desejável. Emmanuel decide então não forçar a retirada da árvore, como respeito ao conhecimento que essa havia lhe concedido, continuando a pensar na decisão a ser tomada. Ah, se fosse fácil, por muitos dias Emanuel ficou refletindo e examinando o caminho que deveria seguir, até que chegou o momento de encontrar-se com sua neta, uma inocente criança. Ao olhar profundamente nos brilhantes olhos de Maria, se compadece pelo triste futuro em que viverão as crianças se a humanidade continuar estagnada e cometendo os mesmos erros. Ele tem medo de que o brilho dos olhos de Maria virem lágrimas no futuro próximo. Então, sem pestanejar, Emanuel toma sua decisão. Agora que Manuel não tem mais dúvida, decide então lutar por um futuro melhor. O primeiro passo para isso é mudar o foco de sua empresa. A partir daí, ele a renomeia como Caminhando para o Futuro. Sua empresa agora tem o objetivo de fazer bioconstrução de casas autossustentáveis para proteger o meio ambiente. Essas casas são produzidas a partir principalmente de tijolos verdes e madeira. São casas que trabalham com reaproveitamento de água e energia. Com todas as mudanças de sua empresa, seu Emanuel ainda não estava satisfeito. Ele quer poder deixar um legado valioso para o futuro. Com isso em mente, Emanuel constrói uma escola autossustentável, a partir da bioconstrução e dá o nome de Nossa Terra. Nessa escola, ele terá a oportunidade de auxiliar no desenvolvimento de crianças com um olhar mais respeitoso para com a natureza e os seres à sua volta, trazendo formas de ensino que agregam valores a essas pequenas pessoas em crescimento, para que com o tempo elas possam passar essa visão mais consciente de um mundo melhor para todos ao seu redor. A escola Nossa Terra possui placas solares no telhado e ao seu redor possui um gerador de energia eólica, gerando assim energia limpa e renovável. Possui uma vasta área verde com uma plantação para ensinar as crianças a cultivarem seu próprio alimento livre de agrotóxicos para uma alimentação mais saudável. Nesse espaço também é ensinado na prática o sistema de agrofloresta. Em seu interior, a escola é dotada de espaços criativos, salas de diversos jeitos, espaços coloridos, com plantas e com o maior nível de integração entre as pessoas possível, proporcionando assim maiores vínculos de amizade e empatia. O mural da escola possui um currículo acadêmico totalmente novo e atualizado, que visa ensinar de maneira didática e criativa a proteger e zelar pelo meio ambiente, e a se expressar artisticamente, aprender a trabalhar em grupo e cada vez mais sobre o valor que a natureza tem para todos nós. Ao passar do tempo, Maria cresceu e reuniu quatro amigos que eram também alunos da nossa terra. Ambos se destacaram com suas ideias promissoras e amor pelo meio ambiente. A neta de Emanuel decidiu então criar um projeto de jovens embaixadores, dando continuidade ao futuro desejável que seu avô almejava. Assim, cada embaixador passou a viajar e implantar o projeto para solucionar as problemáticas mundiais. Joaquim é um embaixador especializado nos tratos com áreas desmatadas. Percorre por diversos países, ensinando e auxiliando pessoas a entenderem as consequências do desmatamento e também a conhecerem métodos e técnicas para reverter o cenário indesejável que as áreas desmatadas trazem para a fauna, flora e seres humanos. Os problemas são sérios, de impacto mundial. Astar, por exemplo, a diminuição de espécies, erosão do solo, aquecimento global e famílias indígenas prejudicadas. Joaquim utiliza o sistema de agrofloresta como solução, sistema em que procura acelerar os processos naturais de reconstrução de uma nova floresta junto com a inserção de práticas agrícolas. Dessa forma, o meio volta a ser propício para a habitação de animais, árvores passam a ter o solo fértil para se fortificar e famílias alimentos para consumir. Jasmine é a embaixadora responsável por cuidar e orientar a respeito da poluição das águas, e seu principal objetivo é cuidar do mar. Ela faz esse trabalho procurando sempre deixar nosso mundo mais limpo e sadio, cuida do tratamento das águas que vêm das cidades e vão direto para o mar. 
colocando um filtro feito de pedra, areia e carvão vegetal na saída dos esgotos para filtrar a água antes de desaguarem no mar. Após isso, a água passará por uma luz ultravioleta para concluir o processo de purificação. Só aí, então, ela escoa para os oceanos. Um dos embaixadores é José, responsável por diminuir o uso de produtos químicos, os vilões agrotóxicos, utilizados em grandes e pequenas quantidades por todo o mundo. Faz uso de técnicas de controle biológico, incluindo o uso de plantas e insetos para evitar pragas nas plantações. Incentiva também a implementação de pequenas hortas em casa, de plantas utilizadas como temperos e algumas hortaliças. Dessa maneira, diminuindo o consumo de temperos químicos e industrializados que não fazem bem à saúde. A quarta embaixadora, Helena, com sua força de vontade revolucionária, mesmo jovem, já era reconhecida pela ONU por seu ilustre projeto e dedicação ao combate da desigualdade social. Ela viaja o mundo orientando e ajudando pessoas a superarem condições difíceis proporcionadas pela desigualdade. Assim, através da oratória, ela influencia inúmeros líderes, aconselhando a implementar o estudo local à escola Nossa Terra, pois tem o propósito de ensinar desde cedo as crianças a olharem para o mundo e para as pessoas ao seu redor de uma maneira mais igualitária, com mais respeito e oportunidade para todos. Apresenta palestras por todo o mundo, influenciando a presidência dos países a reavaliarem as leis e aplicá-las da melhor maneira possível para a conscientização da sociedade. Com a missão dos embaixadores já em andamento e com o sentimento de que seu dever vem se cumprindo do jeito que seu Manuel desejava, Maria acorda saudosa por seu querido avô em uma linda manhã de sol, caminha até seu belo jardim e escolhe uma rosa para levar a sepultura dele que fica ao lado da Samaú. Chegando lá, ele olha para a tamanha e frondosa árvore, sentindo uma profunda admiração pela grandiosidade da natureza, assim como pela obra de seu avô, um grande homem. Admirando a paisagem ao redor da Samaúma, uma área que havia sido devastada e que depois foi restaurada através do sistema de agrofloresta. Maria senta-se no pé da árvore para apreciar também a beleza, e ao encostar em seu tronco, o oráculo mostra a ela o futuro desejável que seu Emanuel havia visto há muitos anos atrás quando escolheu fazer o que fosse possível para deixar esse legado para a neta.